வெல்கம் பேக் டு தாஷின்ஸ் கார்னர் ஹோப் யூ ஆர் சேஃப் அண்ட் ஹெல்த்தி அண்ட் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் எ பாயம் நேம்டு சாங் ஆஃப் எ ட்ரீம் இன் கேரளா சிலபஸ் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் டெக்ஸ்ட் புக் அண்ட் திஸ் பாயம் இஸ் ரிட்டர்ன் பை சரோஜினி நாயுடு Before going to the video, if you are watching my channel for the first time, please subscribe my channel and if you find the videos informative, please like and share. So, uh, before going to the poem, let's have a discussion, discussion about the author Sarojini Naidu. ஒரு சிறிய பாக்ஸ் அவட கொடுத்துட்டு ஒரு பிரீஃப் ஆயிட்டல் ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் ஆன Sarojini Naidu குறிச்சு She was born on 13th February 1879 and till lived on 2nd March 1949 and also she was known as the nightingale of India yes we all know she was known as the nightingale of India adu mathramalla she was an activist of the freedom movement in India korchu uh, പോയംസ് അതായത് പോയംസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് പാട്ട് പാടുന്ന പോലെ പാടാൻ സാധിക്കുന്ന കുറച്ച് പോയംസ് തന്ന ഒരു റൈറ്ററാണ് ആൻഡ് ഹർ ഫേമസ് വർക്ക്സ് ആർ ദി ഗോൾഡൻ ത്രിഷാൾ ദി ബേഡ് ഓഫ് ടൈം ദി ബ്രോക്കൺ വിങ് ദി സ്കാപ്ച്ചേർഡ് ഫ്ലൂട്ട് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇനിയും ഉണ്ട് then next the nightingale of india sarojini naidu in her poem song of a dream visualizes a dream land her motherland yes um avarde thanne aayittulla motherland ne kurichana parayunathu and she earnestly longs for her mother india to be built on the principles of truth peace and love endha parayunathu yes um uh, സത്യം സമാധാനം സ്നേഹം എന്നിവ കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതാണ് അവരുടെ മാതൃരാജ്യം അതായത് ഇന്ത്യ എന്ന മാതൃരാജ്യം ഈ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നതാണ് അവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് പോയത്തിലേക്ക് പോകാം പോയത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് സോങ് ഓഫ് എ ഡ്രീം വൺസ് In in the the dream of of a a night, I stood long in the light of a magical wood, soul deep in visions that poppy like sprang, and spirits of truth were the birds that sang, and spirits of love were the stars that glowed, and spirits of peace were the streams that flowed. in that magical wood in the land of sleep ivide speaker ennu parayunathu poet thanneyaan so first person narrative aanu adayathu naan ende ennokke parinjittu parayna poem ennu parayunathu first person narrative aanu speaker is poet herself okay uh, poetess poetess inde daya experience നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യാണ് വൺസ് ഇൻ ദ ഡ്രീം ഓഫ് എ നൈറ്റ് ഐ സ്റ്റേഡ് ലോൺ ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് എ മാജിക്കൽ വുഡ് യെസ് ഒരു രാത്രി സ്വപ്നം കാണുകയാണ് എന്താണ് സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നത് യെസ് ഷി വാസ് എലോൺ ഇൻ എ മാജിക്കൽ വുഡ് ഒരു മാജിക്കൽ വുഡിൽ ഈ പോയറ്റസ് മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അവർ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മാജിക്കൽ വുഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മായാലോകം ഒരു എന്താ പറയുക മായാലോകം അപ്പോൾ മാജിക്കൽ വുഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പൂക്കളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പൂന്തോട്ടം ഒരു ഉദ്യാനം പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പോയറ്റസ് അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടു സോൾ ഡീപ് ഇൻ വിഷൻസ് ദാറ്റ് പോപ്പി ലൈക്ക് സ്പ്രൈങ് പോപ്പി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു തരം പൂവാണ് സോ ഈ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാജിക്കൽ വുഡിലുള്ള അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യെസ് ബ്ലോംഡ് പോപ്പി വിടർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു പോപ്പി ചെടി പോലെയാണ് എന്നതാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഹർ സോൾ എങ്ങനെയാണ് സോൾ ഡീപ്പ് ഇൻ വിഷൻസ് യെസ് ആ ഒരു കാഴ്ചയിലെ അവരുടെ ആത്മാവ് മുങ്ങിപ്പോയി ആത്മാവ് അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് 
ഇഴകി ചേർന്നു എന്നതാണ് പറയുന്നത് സോ ദ വിഷൻ ഓഫ് വുഡ് വാസ് ലൈക്ക് ബ്ലോംഡ് പോപ്പി ബ്ലോംഡ് പോപ്പി പോലെയാണ് ആ ഒരു കാഴ്ച അവർക്ക് ഉണ്ടായത് ആൻഡ് ഹെർ സോൾ വാസ് സിങ്ഡ് ഓർ സങ്ഡ് ഓർ മേർജ്ഡ് ആൻഡ് ഡീപ്ലി ഇൻ ദാറ്റ് വിഷൻ യെസ് ആ ഒരു കാഴ്ചയിൽ അവരുടെ ആത്മാവ് മുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ടായിരുന്നു അവർ ആ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടിരുന്നത് എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് വെയർ ദ ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് സാങ് ആ ഒരു മാജിക്കൽ വേൾഡിൽ അവർ കണ്ടത് എന്താണ് യെസ് പക്ഷികൾ പാട്ട് പാടുന്നത് പക്ഷികളുടെ പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനോടാണ് ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് അവിടെ പാടുന്ന ഓരോ പക്ഷികളുടെ പാട്ടുകളും എന്നതാണ് അവർക്ക് തോന്നിയത് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ലവ് വെർ ദ സ്റ്റാർസ് ദാറ്റ് ഗ്ലോഡ് യെസ് സ്റ്റാർസ് നക്ഷത്രങ്ങൾ അല്ലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗ്ലോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷൈൻ ബ്രൈറ്റ്ലി ഗ്ലോ ഷൈൻ ബ്രൈറ്റ്ലി ഗ്ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോൺ ബ്രൈറ്റ്ലി യെസ് ഇറ്റ്സ് പാസ്റ്റൻസ് സോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ആ ഒരു തിളക്കം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് എന്നതാണ് പറയുന്നത് സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് പീസ് വെർ ദ സ്ട്രീംസ് ദാറ്റ് ഫ്ലോഡ് യെസ് അവിടെ അവർക്ക് എന്തുകൂടി കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അരുവികൾ സ്ട്രീംസ് ഒഴുകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സ്ട്രീംസിനെ അവർ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് യെസ് സമാധാനത്തിൻ്റെ ആത്മാക്കളായിട്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ സോൾ പീസ് സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് പീസ് സമാധാനത്തിൻ്റെ ആത്മാവായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രീംസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അതുവരെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വോൺസ് ഇൻ ദ ഡ്രീം ഓഫ് എ നൈറ്റ് ഐ സ്റ്റൂഡ് ലോൺ ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് എ മാജിക്കൽ വേൾഡ് സോൾ ഡീപ്പ് ഇൻ വിഷൻസ് ദാറ്റ് പോപ്പി ലൈക്ക് സ്പ്രാങ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് വെയർ ദ ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് സാങ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ലവ് വെയർ ദ സ്റ്റാർസ് ദാറ്റ് ഗ്ലോഡ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് പീസ് വെയർ ദ സ്ട്രീംസ് ദാറ്റ് ഫ്ലോഡ് എന്താ പറയുന്നത് യെസ് ഒരു ദിവസം ഈ ഒരു പോയറ്റസ് ഒരു മായാലോകത്ത് അതായത് ഒരു മായാലോകത്ത് എത്തിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് യെസ് ആ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വിടർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു പോപ്പി പുഷ്പത്തെ പോലെയാണ് ആ ഒരു കാഴ്ച അത്രയും മനോഹരമാണ് അവിടെ പക്ഷികളുണ്ട് പക്ഷികളുടെ പാട്ടുകൾ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പോലെയാണ് എന്നത് ആണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾ നന്നായി തിളങ്ങുന്നുണ്ട് അത്രയും ബ്രൈറ്റായിട്ട് തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനോടാണ് അവർ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അരുവികളുണ്ട് സ്ട്രീംസ് സ്ട്രീംസിൻ്റെ ആ ഒരു ഒഴുക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രീംസിനെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് സമാധാനത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇൻ ദാറ്റ് മാജിക്കൽ വേൾഡ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ഈ ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു മായാലോകത്തായിരുന്നു മായാലോകത്ത് ഉറക്കിലാണ് ഞാനിതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഉറക്കിൻ്റെ ആ ഒരു അത്രയും അത്യുന്നതത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓൾ ദീസ് വെയർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻ ദ മാജിക്കൽ വേൾഡ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് അതായത് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്വപ്നം കാ കണ്ടു അല്ലെ ആ ഒരു സ്വപ്നത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഇതാണ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ആൻസർ ഫേസ്റ്റ് ആൻസിൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റൈം സ്കീംസ് റൈം സ്കീംസിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ എൻഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റൂഡ് സെക്കൻഡ് ലൈനിൻ്റെ എൻഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വുഡ് ദെൻ തേർഡ് ലൈനിൻ്റെ എൻഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്പ്രാങ് ഫോർത്ത് ലൈനിൻ്റെ എൻഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സാങ് ഫിഫ്ത്ത് ലൈനിൻ്റെ എൻഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലോഡ് സിക്സ്ത്ത് ലൈനിൻ്റെ എൻഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലോഡ് സോ ആ ഒരു റൈം സ്കീം വരുന്നത് എ എ ബി ബി സി സി എന്ന ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ആ ഒരു റൈം സ്കീം വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ലൈനിന് പെയർ ചെയ്യാൻ റൈം സ്കീംസ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഡി എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം റൈം സ്കീം ചോദിച്ചിട്ടുണ
പിന്നെ ഈ പോയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിലുള്ള വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ഫോർത്ത് ലൈൻ ടു സിക്സ്ത്ത് ലൈൻ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് അല്ലേ ആ മൂന്നും ആൻഡിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ആൻഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആൻഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസസിന് പറയുന്ന പേര് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻസ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇങ്ങനെ ബിഗിനിങ്ങിൽ സെയിം വേർഡ്സ് കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് അനഫോറ അപ്പോൾ നമുക്ക് അനഫോറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയറ്റിക് ഡിവൈസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ എക്സാമിന് പോയറ്റിക് അപ്രീസിയേഷനൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഗുഡ് മാർക്സ് സോ മൂവിംഗ് ടു ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ ലോൺ ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മാജിക്കൽ ഗ്രോ ഐ ഫെൽത്ത് ദ സ്റ്റാർസ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ലവ് ഗ്യാദർ ആൻഡ് ഗ്ലീം റൗണ്ട് മൈ ഡെലിക്കേറ്റ് യൂത്ത് ആൻഡ് ഐ ഹേർഡ് ദ സോങ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ടു ക്വെഞ്ച് മൈ ലോങ്ങിങ് ഐ ബാൻഡ് മീ ലോ ബൈ ദ സ്ട്രീംസ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് പീസ് ദാറ്റ് ഫ്ലോ ഇൻ ദാറ്റ് മാജിക്കൽ വുഡ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് എ സ്ലീപ് എന്താ പറയുന്നത് ലോൺ ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മാജിക്കൽ ഗ്രോ യെസ് അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു മായാലോകത്ത് അതെ ആ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു മാജിക്കൽ ഗ്രോവിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഐ ഫെൽറ്റ് ദ സ്റ്റാർസ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ലവ് യെസ് സ്റ്റാർസിനെ എന്തായിട്ടാണ് ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവായിട്ടാണ് സ്റ്റാർസിനെ പോയറ്റസിനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് which gather and gleam round my delicate youth yes aa oru samayathe avare bayangara youth aayirunnu oru yuvathi aayirunnu adagondu thanne avare youth ne round cheyna youth ne pudina tarathilulla oru love oru sneham aayittaanu ee stars ne avarku thonittullathu poets ne thonittullathu ee oru samayathe avare youth ne ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം എന്നത് യെസ് സ്നേഹം സമാധാനം സത്യം എന്നിവയൊക്കെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യയാണ് അവർക്ക് ആവശ്യം സോ ഷി വിൽ ബി വെരി മച്ച് യങ് അല്ലേ ഒരു യൂത്ത് ടൈമിലാണ് ഈ ഒരു പോയം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അധികം ഏജ് ഒന്നും ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല സോ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് അല്ലെ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസേഡ് ആദ്യം പറയുന്നത് വെൻ ഐ വോസ് എലോൺ ഇൻ ദ മാജിക്കൽ ഗാർഡൻ അല്ലെ മാജിക്കൽ ഗ്രോവ് ആ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഉദ്യാനത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് യെസ് ഹർ യൂത്ത് വാസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ദ ഗ്ലീമിങ് സ്റ്റാർസ് ആ ആ ഒരു അത്രയും തിളക്കമാർന്ന സ്റ്റാർസ് അവരുടെ അവരെ ആ പൊതിയാണ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വൺസ് അഗെയിൻ വൻ ഹർ സോ വെൻ ഷി വോസ് എലോൺ ഇൻ ദ മാജിക്കൽ ഗാർഡൻ അവർ മാജിക്കൽ ഗാർഡനിൽ ഒറ്റയ്ക്കായ സമയത്ത് ഷി ഫെൽത്ത് ലൈക്ക് ഹർ യൂത്ത് വാസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഗ്ലീമിങ് സ്റ്റാർസ് അവരുടെ യുവത്വം യൗവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്പിരിറ്റ് കൊണ്ടുള്ള സ്റ്റാർസിനെ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഐ ഹേർഡ് ദ സോങ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് യെസ് ഞാൻ പിന്നെ കേട്ടത് എന്താണ് ആ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാക്കൾ അല്ലേ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പോലെയാണ് അവിടെ കേട്ടിരുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ ടു ക്വാഞ്ച് മൈ ലോങ്ങിങ് ഐ ബാൻഡ് മീ ലോ ബൈ ദ സ്ട്രീംസ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് പീസ് ദാറ്റ് ഫ്ലോ എന്താ പറയുന്നത് യെസ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ മുന്നേ പോയത്തിന് മുന്നേ ഉള്ളൊരു ബോക്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ഇന്ത്യ അല്ലേ മത മാതൃരാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് സോ ടു ക്വാഞ്ച് മൈ ലോങ്ങിങ് അതായത് ക്വാഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ഈ ഒരു ആവശ്യം സാധീകരിക്കണമെങ്കിൽ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഷി ബാൻഡ് ലോ അല്ലേ അവർ അത്രയും കുനിഞ്ഞ് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബൈ ദ സ്ട്രീംസ് ഓഫ് സ്പിരിറ്റ്സ് സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് പീസ് ദാറ്റ് ഫ്ലോ യെസ് ആ സമാധാനത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒഴുകുന്ന ആ ഒരു അരുവിയിൽ 
അവർ സ്വയം കുനിഞ്ഞ് നിന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കുക അല്ലെ മാതൃരാജ്യത്തെ ഫ്രീ ആക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ആവശ്യം ഇത് ഒരു സിംബോളിക്കലായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ അതെ അവരുടെ ആ ഒരു യൗവനകാലത്ത് അവർ സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിൽ വരെ ബെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആകെ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ആ ആ ഒരു അരുവിയിൽ എങ്ങനത്തെ അരുവിയിൽ സമാധാനങ്ങൾ ഒഴുകുന്ന സമാധാനത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒഴുകുന്ന അരുവിയിൽ അവർ സ്വയം സമർപ്പിച്ച് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാതൃരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാരത മാതാവിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമാണ് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻ ദാറ്റ് മാജിക്കൽ വേഡ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് യെസ് ആ ഒരു മായാലോകത്ത് എൻ്റെ ഉറക്കിൽ ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നത് സോ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നെറേറ്റീവ് പോയാണ് റൈം സ്കീംസ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലേത് പോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസേലേത് പോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസേലും കാണാൻ സാധിക്കും ഗ്രോ ലവ് യൂത്ത് ട്രൂത്ത് ലോ ഫ്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് റൈം സ്കീംസ് വരുന്നത് എ എ ബി ബി സി സി ലാസ്റ്റ് ഡി ഇനി എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലേ എന്താണ് ഇവിടെ ടഫായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേഴ്സ് ലൈനിൽ ഗ്രോ ഉണ്ട് ഗ്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗാർഡൻ എന്നാണ് അർത്ഥം പിന്നെ ഗ്യാദർ എന്ന് വെച്ചാൽ ചുറ്റുക സറൗണ്ട് ഗ്യാദറിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ നമ്മൾ കൂട്ടം കൂടുക ഓക്കെ ദെൻ ഗ്ലീം എന്ന് വെച്ചാൽ ഷൈൻ നന്നായിട്ട് ബ്രൈറ്റായിട്ട് ഉദിക്കുക നന്നായിട്ട് പ്രകാശിക്കുക പിന്നെ ക്വെഞ്ച് എന്നത് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു സാറ്റിസ്ഫൈ ക്വെഞ്ചിൻ്റെ മീനിങ് സാറ്റിസ്ഫൈ പിന്നെ ലോങ്ങിങ് ലോങ്ങിങ് കണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ വിഷ് ഡിസയർ എന്നൊക്കെയാണ് ക്വെഞ്ചിൻ്റെ മീനിങ് സോ ഈ പോയം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പോയം ഇത്രയേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതാണ് സരോജിനി നായിഡു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പടുത്ത ഇന്ത്യയാണ് യെസ് ട്രൂത്ത് പീസ് ലവ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പടുത്ത ഒരു ഇന്ത്യയാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ സ്വപ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മായാലോകവും പിന്നെ അരുവികളും ബേഡ്സിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങളും എല്ലാം ഒരു ആത്മാവ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവുമായി ഇഴകി ചേർന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഫീലായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് സോ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് വെള്ളം നമ്മൾ ദാഹം തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെള്ളം കോരി കുടിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീല് തന്നെയാണ് അവർ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം ബെൻഡ് ചെയ്ത് കുനിഞ്ഞ് നിന്ന് അരുവിയോട് ചേർന്ന് കുനിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് സോ ഈ പോയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പറയേണ്ടത് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് എന്നത് മെറ്റഫർ ആണ് മെറ്റഫർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് യെസ് ഈ ഒരു മായാ ലോകത്ത് പക്ഷികളുണ്ട് അല്ലേ പാട്ട് പാടുന്ന പക്ഷികൾ ആ പക്ഷികൾ എന്തിനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാക്കളെ പോലെയാണ് അല്ലേ പിന്നെ സ്റ്റാർസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ പോലെയാണ് എന്നതാണ് പിന്നെ സ്ട്രീംസ് സ്ട്രീംസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തത് സമാധാനത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ പോലെയാണ് അരുവികൾ എന്നതാണ് സോ ഈ ഒരു കമ്പാരിസണിനെ പറയുന്ന പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത്തരം കമ്പാരിസൺസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റഫറാണ് പിന്നെ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സത്യം സ്നേഹം സമാധാനം എന്നത് ഒരു രൂപമില്ലാത്ത ഫീലിങ്സാണ് ഫീച്ചേഴ്സാണ് അല്ലേ രൂപമില്ലല്ലോ സ്നേഹത്തിനും സത്യത്തിനും സമാധാനത്തിനും പക്ഷേ അവിടെ അതുമായി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബേഡ്സ് സ്റ്റാർസ് സ്ട്രീംസ് എന്നിവയൊക്കെ രൂപമുള്ളതാണ് സോ ഈ രൂപമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ രൂപമുള്ളതിനോട് ചേർക്കുമ്പോൾ 
പറയുന്ന പേരാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വെൻ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റീസ് ആർ എംബോഡേഡ് ആൻഡ് ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫോർ നോൺ ബോഡീഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിന് സ്പിരിറ്റ്സിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ രൂപങ്ങളില്ലാത്തവയ്ക്ക് രൂപങ്ങൾ നൽകുക ഈ സത്യം എന്നതിന് രൂപമില്ല പക്ഷേ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പോലെയാണ് പക്ഷികളുടെ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഒരു രൂപം ലഭിച്ചില്ലേ ആ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ അത്തരം ഒരു ക്വാളിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു രണ്ട് സ്റ്റാൻസയാണ് ഈ പോയത്തിനുള്ളത് രണ്ട് സ്റ്റാൻസ് രണ്ട് സ്റ്റാൻസയിലും ഏഴ് ലൈൻസ് വീതമാണ് ഉള്ളത് സോ ഏഴ് ലൈൻ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻസയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പോയത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെപ്റ്ററ്റ് എസ് ഇ പി ടി ഇ ടി സെപ്റ്ററ്റ് ദ പോയം ഹാസ് ടു സ്റ്റാൻസ രണ്ട് സ്റ്റാൻസസ് ഉള്ള പോയം ഓഫ് ലൈൻസ് സെവൻ സെവൻ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റാൻസയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെപ്റ്ററ്റ് പിന്നെ റൈം സ്കീം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എ എ ബി ബി സി സി ഡി ഇതാണ് റൈം സ്കീം പിന്നെ ഒരു പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ഈ ഒരു പോയത്തിലുള്ളത് സിമിലിയാണ് സിമിലി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് അത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ഡ്രീം ലാൻഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാജിക് വുഡിൻ്റെ ആ ഒരു വിഷൻ ആ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പോപ്പി പുഷ്പത്തെ പോലെയാണ് എന്നത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ ദ മാജിക് വുഡ് ഈസ് ലൈക്ക് എ പോപ്പി സ്പ്രാങ് അപ്പ് യെസ് ഒരു പോപ്പി വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് മാജിക് വുഡ് ഇവിടെ സോ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ഈസ് സിമിലി പിന്നെയുള്ളൊരു പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അലിട്രേഷൻസ് ആണ് അലിട്രേഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലോൺ ഇൻ ദ ലൈറ്റ് സ്റ്റാർസ് ഓഫ് സ്പിരിറ്റ്സ് ഗ്യാദർ ആൻഡ് ഗ്ലീൻ സോങ്സ് ഓഫ് സ്പിരിറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അലിട്രേഷൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പോയം നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷനോ എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഹോപ്പ് യു ആൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ വീഡിയോ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം അതുവരേക്കും ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്